Hello students. In this video, I am going to discuss the some tips to crack the NEET exam in first attempt. Most of the students were asking from me, Sir, is, is it possible to clear the NEET exam in first attempt? The answer of this question is yes. It is possible to clear the NEET exam in first attempt. I know the value of one year is very much. The one year is very much precious time in your life. So it is not possible to every student to drop the air and attend the coaching classes and then again try to sit in the NEET exam and qualify that exam. In first attempt, it is possible to clear the NEET exam. But there are some study tips or the some study plan which you have to follow to clear the NEET exam. And you can get the surely good score in that exam if you follow these steps. So in this video, I will completely discuss about the study plan which you have to follow to clear the physics, chemistry and the bio paper. With these steps, you can surely get the good score, get the 600 plus scores in your first attempt. But you have to follow some steps. As I have discussed in my previous videos that from physics we have 45, from chemistry we have 45 and from bio we have 90 questions. So it is possible to get the 150 plus score in physics, 150 plus in chemistry and 300 to 330 in the bio exam. What are the different study tips? Students almost we have the 40 days. So in physics from plus one portion there are the 22 questions and from the plus two there are the 23 questions which comes in the exam one or two questions may vary every year so for plus two class we have to give the 15 days 15 days to plus two book because plus two is a easy book and you, uh, and most of the students most of the students have appeared have appeared uh, in the plus two class so it is easy to solve the plus two class book स्टूडेंट जैसे कि मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया था कि प्लस वन क्लास जैसे प्लस वन आप सभी को किए हुए एक साल हो गया है तो प्लस वन को हम 20 डेज प्रोवाइड करेंगे और जो प्लस टू क्लास है उसे हम जस्ट 15 डेज करेंगे क्योंकि प्लस टू क्लास के जस्ट अब हम अभी टच में ही हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जैसे पहले भी डिस्कस किया था इसमें हमारे टेन क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से इलेक्ट्रोस्टेटिक में थ्री क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में टू इलेक्ट्रो इंडक्शन में टू तो इन एट क्वेश्चन में से यदि हम सिक्स क्वेश्चन थ्री टू फाइव टू सेवन सेवन क्वेश्चन भी यदि हम अटेप्ट करें तब भी हमारे लिए सफिशिएंट है मॉडर्न फिजिक्स में से एट क्वेश्चंस बनते हैं तो एट में से यदि हम सेवन भी करें यदि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी यदि छोड़ भी दें लेकिन उसमें से एक क्वेश्चन बनता है हम उसे कर भी सकते हैं तब भी हमें एक गुड स्कोर गेन कर सकते हैं ऑप्टिक्स रे एंड वेव एक ईजी लेसन है लेकिन हमें इनमें फोकस या कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए यदि ये हमारा कंसेप्ट क्लियर है तो हम इन ट्वेंटी क्वेश्चन में से 20 प्लस क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं और रही बात प्लस वन क्लास के तो प्लस वन में जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑसिलेशन एंड बेब्स में से चार क्वेश्चन बनेंगे वो बिल्कुल इजी लेसन है हमारा यदि कंसेप्ट क्लियर है तब हम उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स एंड कैनेटिक थ्योरी वहां से हमें थ्री क्वेश्चन बनते हैं थ्री टू फोर क्वेश्चन उसमें से आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एक लेंथी लेसन है लेकिन इसमें से स्टूडेंट चार क्वेश्चन आते हैं तो यदि आपके पास टाइम है तो अब आप इसे कर सकते हो यदि चार क्वेश्चन नहीं करने तब तो दो क्वेश्चन तो आप जरूरी कर सकते हो वो दोनों छोटे लेसन कौन से हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जिसमें से यंग्स मॉडलस बल्क मॉडलस इलास्टिसिटी एक कंसेप्ट है वहां से हमें एक क्वेश्चन बनेगा और एक क्वेश्चन जो है वो थर्मोलो प्रॉपर्टी से बनेगा और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड से हमें दो क्वेश्चन बनेंगे यदि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड छोड़ भी दें तब भी हम इजिली इन फोर क्वेश्चन में से दो क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं रिगार्डिंग ग्रेविटेशन हमारे पास टू क्वेश्चन हैं रिलेटिव मोशन में रोटेशनल मोशन में से थ्री क्वेश्चन जो मैकेनिक्स है बेसिक मैकेनिक्स बर्क पावर एनर्जी डायमेंशन लाज ऑफ मोशन मोशन इन ए प्लेन एंड डायमेंशन यहाँ से हमें फाइव क्वेश्चन बनेंगे तो हम यदि ट्वेंटी क्वेश्चन फिजिक्स में प्लस वन क्लास में लें और ट्वेंटी प्लस क्वेश्चन यदि हम प्लस टू क्लास में से लें तब हम 40 प्लस क्वेश्चन इजिली स्कोर कर सकते हैं 40 प्लस क्वेश्चन का मतलब कि हम नियर अवार्ड 150 टू 160 यदि एक आध क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए तब भी हम नियर अवार्ड 150 टू 160 स्कोर फिजिक्स में इजिली गेन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए हमें 20 डेज प्लस वन क्लास को प्रोवाइड करने और 15 डेज हमें 
प्लस टू क्लास को मैंने जो फाइव डेज लेफ्ट किए हैं इसमें हम फोर्टी डेज का प्लान डिस्कस कर रहे हैं जो फाइव डेज हमने लेफ्ट रखे हैं वो हमारे पास सिर्फ क्या है कि कंप्लीट हमें फाइव टेस्ट सीरीज भी करनी है कि टोटल जिसमें हमें फाइव पेपर भी प्रैक्टिस करने की तब हम ताकि हमें टाइम मैनेजमेंट का पता लग सके कि हमने पेपर कैसे डिस्कस करना है तो मैं लास्ट के वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा कि वो क्या प्लान है कि जिससे हम टाइम मैनेजमेंट भी ख्याल रख सकते हैं रिगार्डिंग स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें केमिस्ट्री में से सबसे ज्यादा जो बेटेज वाला टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तब आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो यदि आप क्रैमिंग करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं निकलेगा तो कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि कैसे मैकेनिज्म है कैसे क्या हो रहा है वो आपको क्लियर होना चाहिए इसके लिए स्टूडेंट मैं आपको एक प्रेफर या एक एडवाइस करूंगा कि आप क्या हैं कि जो भी आपकी एनसीआरटी बुक में रिएक्शन दिए हैं हर एक रिएक्शन को कम से कम भी आप आठ से दस बार करो उसमें से हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे या फिर हमें उन्हीं के सिमिलर क्वेश्चन आते हैं तो केमिस्ट्री के फॉलो क्लियर करने के लिए आपको कम्प्लीटली एनसीआरटी बुक पे फॉलो करना है पर्टिकुलरली ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली एनसीआरटी बुक से ही फॉलो होंगे बात करें हम इनऑर्गेनिक की तो इनऑर्गेनिक में हमें फिफ्टीन क्वेश्चन बनते हैं नियर अबाउट फिफ्टीन क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन प्लस माइनस हो सकता है और फिजिकल की बात करें तो फिजिकल हमें ट्वेल्व क्वेश्चन बनते हैं फिजिकल पता है जैसे हमें फिजिक्स एक टफ है टफ सब्जेक्ट अपेयर होता है एक्चुअली वो टफ होता नहीं तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें मैक्सिमम में हमें क्या होगा मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं हमें इसमें से इक्विबियर में से क्वेश्चन आते हैं केमिकल बॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट है केमिकल काइनेटिक्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है मीन्स की जी चार टॉपिक्स में से हमें हर बार क्वेश्चन आठ से दस क्वेश्चन हमें मिलेंगे मिलेंगे इनऑर्गेनिक की बात करें तो हमें क्वारिनेश कंपाउंड एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जैसे मैंने अभी बात की कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें फोर टू फाइव क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोकार्बन में से हमें टू या थ्री क्वेश्चन आते हैं इसी ढंग से अल्कोहल फिनोज इथर एल्डिहाइड की टोन इनमें से हमें तीन चार क्वेश्चन बनेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात करें तो वहां से टू क्वेश्चन है तो स्टूडेंट हमें केमिस्ट्री को इस ढंग से डिवाइड करना है कि हम केमिस्ट्री की डेली और रेगुलर प्रैक्टिस कर सके ताकि फिजिक्स में केमिस्ट्री में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर सके ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है हमारा यदि कंसेप्ट क्लियर है कि रिएक्शन हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं कंपाउंड्स कैसे हैं इसमें क्या बॉन्डिंग है कौन सा हम ब्लॉक डिस्कस कर रहे हैं यदि हमारा ये सारा कंसेप्ट क्लियर है तब हम इस सब्जेक्ट में 152 160 स्कोर इजिली गेन कर सकते हैं सिर्फ हमें डेली और रूटीन पे प्रैक्टिस उस पर करनी है हमें अपना टाइम इस ढंग से मैनेज करना है कि ताकि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर गेन कर सकें स्टूडेंट बाकी पोर्शन हमारे पास बच्चा बायो बायो पोर्शन होपफुली आप सभी का अच्छा पोर्शन होगा ऐसा नहीं है कि हमें प्लस वन और प्लस टू में से इक्वल बेटे जाता है प्लस वन हमें मोस्टली स्कोरिंग पोर्शन है और प्लस टू भी एक इजी पोर्शन है लेकिन इसके लिए हमें क्या है हमें क्या तैयारी करनी मैं आपको कोई भी बुक प्रेफर नहीं करूंगा कि आप एक्स्ट्रा पैसा खर्च करके कोई भी बुक के लिए बायो के लिए एक्स्ट्रा लो चाहे प्रदीप है चाहे कोई भी बुक आप लो लेकिन फोकस आप क्या करो कि एनसीआर बुक को फोकस करो यदि आपकी एनसीआरटी के कंसेप्ट क्लियर है तो उसे आप एक नहीं दो नहीं कम से कम भी फोर टू फाइव टाइम्स बुक पढ़ो जब आप बुक पढ़ोगे तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप उसे अंडरलाइन करो हाईलाइट करो यदि आप इस बुक को फॉलो कर लेते हो और उन्हीं के बेस के ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हो तब आप इजी बायो में गुड स्कोर गेन कर सकते हो बायो में तब स्टूडेंट श्योरली आप 300 या 330 या 320 के आसपास स्कोर गेन कर सकते हो सिर्फ आपको करना क्या है आपको सिर्फ एनसीआरटी बुक ही फॉलो करनी है स्टूडेंट मैं आपसे जब 100 परसेंट आपसे श्योर हूं यदि आप एनसीआरटी बुक से ही फॉलो करते हो टोटली इसी को फोकस करते हो तब आप इजिली अपने एग्जाम में सिक्स प्लस स्कोर ले सकते हो तब आपको कोई भी नहीं रोक सकता लेकिन शर्त यही है कि आपको रूटीन में प्रैक्टिस करनी है टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है मैं आने वाले वीडियो में और भी टॉपिक्स या और भी टेस्ट सीरीज अपलोड करूंगा अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस उसमें होंगे मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स के साथ साथ मैं बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी अपलोड कर सकूं ताकि आप नीट का एग्जाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर सको स्टूडेंट्स यदि आपको लगता है कि आपके पास बुक्स नहीं है यदि आपको बुक अवेलेबल नहीं होती तब मैं अपने वीडियो में एक पीडीएफ लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा सभी
आप एक यदि हार्ड कॉपी लेते हो हार्ड कॉपी की फॉर्म में यदि बुक होती है तो स्टूडेंट उससे रीड करना इजी होता है ऐसा नहीं है कि हमारे पास मोबाइल नहीं है लैपटॉप नहीं है लेकिन उससे हम इतना अच्छा स्टडी नहीं कर सकते हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इससे डिस करें लेकिन यहां तक मेरा अपना मानना है कि नाइनटी स्टूडेंट जो फॉलो करेंगे जितना हार्ड कॉपी का बेस्ट रिजल्ट है उसके इक्वल कुछ भी नहीं है सिर्फ हमें करना क्या है कि हमें अपना फोकस बना के रखना है हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी है जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमें टाइम मैनेजमेंट का क्या ख्याल रखना है स्टूडेंट कम से कम इन 40 डेज में आपको 8 से 10 फुल सिलेबस पेपर में अपलोड करके दूंगा उन 8 से 10 पेपर में आपको क्या लगेगा कि टाइम मैनेजमेंट हम कर सकते हैं हमें कितना क्वेश्चन आते हैं हमें वन एटी आएंगे वन का मतलब कि हमारे पास पर क्वेश्चन वन मिनट होगा सो so, हम ऐसा नहीं है कि बायो को भी एक जैसा वन आर्स देंगे केमिस्ट्री को भी एक जैसा देंगे फिजिक्स को भी एक जैसा देंगे हमें सबसे पहले क्या कोशिश करनी है कि हम फिजिक्स बायो पोर्शन में सबसे पहले अटेम्प्ट करना है उसके थ्योरी क्वेश्चन आते हैं नाइन्टी क्वेश्चन में हमें कोशिश करनी है कि उसको हम थर्टी टू फोर्टी मिनट्स में क्लियर कर सके बायो पोर्शन केमिस्ट्री की बात करें हमें फोर्टी फाइव आते हैं तो उन फोर्टी फाइव में हमें क्या करना है कि फोर्टी फाइव के लिए हमें उनको कम से कम भी 40 या 45 मिनट्स में क्लियर करना है ताकि हमारे पास मैक्सिमम टाइम हम 1 टू 1:30 थर्टी एक से डेढ़ घंटा हम फिजिक्स को प्रोवाइड कर सके यदि हम इन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं एनसीआर टोटली रीड करते हैं आठ से दस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करते हैं तब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप नीट के एग्जाम में सिक्स प्लस स्कोर गेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स सेकेंड थिंग यदि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तब आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर मेंशन करें कि जो भी इसमें पॉजिटिव लग रहा है जो भी मॉडिफिकेशन की है मैं उसके अकॉर्डिंग कोशिश करूंगा कि मैं अपडेट कर सकूं रिगार्डिंग रही वीडियो अपलोड करने की बात तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूं कि जितने टाइम में वीडियो अपलोड कर सकू ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सके लेकिन किसी दिन यदि मैं वीडियो अपलोड ना करूं तो अगले दिन मैं जरूर इसको अपलोड करूंगा इस टाइम पे थोड़ा सा मेरा भी शेड्यूल बिजी है बट फिर भी मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़े हैं या जो भी आगे फ्यूचर में जुड़ेंगे वो श्योरली इस चीज का बेनिफिट उठा सके सो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तब श्योरली आप नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स